Hello, hello. Good evening, everybody. How are you guys? How was your day? Good evening, teacher. Good evening, Pablito. ¿Cómo me le va? Qué super. Gracias. Hi, teacher. Good evening. Good evening, Brandon, Alexis. ¿Cómo estamos? ¿Cómo me le fue este día? Very, very good, teacher. Qué bueno. Me alegra escuchar eso. Super nice, right? And the other ones, bienvenida Erika, bienvenida Nancy, bienvenido Edwin, ¿cómo me le fue? <coughs> ¿Cómo me les fue a todos, chicos? Hi, teacher, good evening. Good evening. How was your day, Edwin? So-so. Eh, Sauso. -so. <laughs> always. <laughs> always. Always, always. <laughs> no, but we hope tomorrow will be better, right? <laughs> Será mejor mañana. <laughs> I hope so, Eso, pero... <laughs> Dígame, I hope so, dígame. Así espero. Ah, uh, I hope so. Ok, perfect, I hope so. <laughs> Hello, Italina, bienvenida. Welcome. Hi, teacher. ¿Cómo les va? Bienvenida, Cristina. <laughs> ¿Cómo están? ¿Cómo les fue este día, niñas? I'm good. 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 No, good. good. <laughs> <laughs> no so, what are this? <laughs> but we hope tomorrow will be better also right uh, and you Cristina excelentísimo que bueno me alegro escuchar eso mire ya van todos que me dicen que después super bien y eso es lo, lo mejor de este día ¿verdad? que vamos a tener un día bueno ¿verdad? hemos tenido un día bueno y vamos a tener una clase bien también ¿verdad? con actitud positiva chicos y en los que es después más o menos pues ahorita los afinamos y los vamos a poner en bueno también ok vamos a ver qué más qué más vamos a ver solo estamos ocho conectados niños just eight alguien más tuvo problemitas con la plataforma chicos Nobody else? Vaya, si tienen algún problemita, este, dígamelo para yo poder reportarles a los chicos del staff, ¿verdad? Si sí, tal vez usted ya lo reportó y tal vez por cuestiones no le pudieron responder, ¿verdad? Porque acuérdense que son muchos estudiantes, entonces a veces quizás se les va y están mucho, muy, muy ocupados, entonces pues nosotros pues, podemos ayudarles, ¿verdad? Lo único que deben de explicarme el problema, mandármelo al privada y luego yo pues lo reporto con los chicos, ¿ok? Vamos, eh, ok, estamos tres minutos pasadas las ocho, niños, vamos a, vamos a empezar la clase a las ocho y sí, dándoles dos minutos más a los chicos para que puedan conectarse y empezar, ¿ok? By the way, hicieron la tarea. No me quedo tiempo. <ríe> no, no hay ningún no me problema. Quedo problema. No hay problema, Ida. Aquí la vamos a hacer, no se preocupe. ¿Ok? Aquí la vamos a resolver. Solamente eran como cuatro preguntitas, creo yo, ¿verdad? Algo así. I guess, but I'm not sure. Ok, vaya. Estirémoslos para empezar bien. Ida, la verdad. <ríe> ¿Cómo <Ay>. tal? <ríe> Con sueño, vamos a estirarnos, niñas. Es que sí, me siento cansada. Sí, o sea, a veces son días, pero difíciles, ¿verdad? Pero hay que hacer el esfuerzo. Uh -huh. Tomémonos un cafecito, hagamos el ejercicio para que sí podamos empezar. Yo sé que a veces el ejercicio sí, no acumula aquí en la espalda. Y el dice, me regaló un cafecito, por favor, después. Y en serio, de la, de la espalda, del medio de la espalda para arriba se acumula todo eso y a veces duele esa parte de acá, ¿verdad? Entonces sí. pues hay, que, hay que liberar esa tensión. Bueno, ok. Niños, el día de ayer estuvimos hablando de qué. We were talking about what. You can check your yes. notes. Yes. Es que yo no mando. Ajá. No, the, this, no se le escucha this, bien, Cristina. Ah, this, esa tarea. That que... and those. Muy bien. Excelente. Dos, ok, Cristina, muy bien. 
Estuvimos hablando acerca de los demonstrative sí. pronouns, ¿ok? Exacto. ¿Y qué nos Exacto. muestran lo, o qué nos dicen los demonstrative pronouns? ¿Para qué son utilizados los demonstrative pronouns? A ver. Dicen que tan lejos está un objeto de nosotros. Exactly. They express the distance between the speaker the and speaker the object time. or the noun, right? In this case, for example, we have these cell phones is yours, okay? Support, okay? Or these glasses are these glasses are mine, okay? Esos lentes son míos, right? Or these glasses is mine, right? Mm -hmm. Pair of glasses, okay? This glass is her, right? Is the ella, right? Puede ser, it's an example, right? Y se, se ocupa this, ¿verdad? En forma corta, cuando lo tenemos cerca. El objeto está cerca, pero cuando estamos lejos, vamos a ocupar that. That cell phone is Regáleme a That cell phone is yours. That cell phone is ours, right? In that way, we are going to use it. And also we are talking about plural forms. We have plural forms in singular and also we have perdón, ya yo me estoy equivocando. Tenemos plural forms in cosas que están cerca y cosas que están lejos también. Por ejemplo, si decimos these objects are mine. Okay? These. Pero la pronunciación es más alargada. These objects are mine. Si no, decimos, that objects are yours. Or those objects are yours. Es la cosa. ¿Ok? Aquellos objetos son tuyos. ¿Ok? ¿Es bien? Vale. Entonces, ¿qué nos dicen los demás? No, en resumen, nos dicen qué tan lejos o cuál es la distancia que hay entre el hablante y el objeto o el nombre del objeto que estamos describiendo. ¿Right? Ok, perfecto. Muy bien. Entonces vamos a pasar. Ahorita son las 8 y 8. Vamos a pasar la lista. Vean que se me olvida. Gracias. Vamos a ver. Let's see. So, déjenme buscar la lista. Por qué pasa. Let me see. ¿Dónde estamos? Acá estamos. Ok, perfecto. Tenemos Alex Eno Ramírez Salazar, chicos. Ana Lisset Pérez Colindres. Ana Raquel Campos Ayala. Brandon Alexis Velázquez Ayala. Present teacher. Cristina Beatriz Rivera de Caravantes. Present teacher. Thank you, Cristina. Daniel Ernesto Abrego Brizuela. Erika Lisset Ayala Ramos. Present teacher. Thank you, Erika. Fabiola Giselle Molina Saavedra. Francisco Ernesto González Boquí. Italina Castro. I'm here, teacher. Thank you, Ita. Jennifer Guadalupe Rivas Rosales. <coughs> Jorge Alberto Laínez Díaz. José Edwin Escobar Posada. Present, teacher. Thank you. Karen Arely Torres García. Luis Eduardo Reyes. Present. Thank you. Nancy Carolina Saldaña Membreño. Nelson Arnoldo Revillera Quintanilla. Present teacher. No había podido buscar bien. Ok, Nancy, micro. right? Ahí está. Ok. Oscar Daniel Castillo Ramos. Pablo Adalberto Juárez. Present teacher. Thank you, Pablito. Eh, Salvador Wilfredo Cerón Palacios. Here, teacher. Thank you. Y Teresa de Jesús Ramos Santos. Okay. Bueno. Okay, this is the list 
for the first time. So we are going to wait the others can iterate it to the second time. So that means, right? Ok, entonces decíamos, ¿verdad? Esa fue la pequeña review de lo que estuvimos viendo el día de ayer. Este día, chicos, vamos a hablar acerca de la diferencia entre could e can. Ayer estábamos hablando de eso eh, así inconscientemente, ¿verdad? Y pura casualidad, estuvimos hablando un poco acerca del could y el can. ¿Ok? Thank you, Alex. Ya le puse su asistencia. No problem. Entonces decíamos que el could es como más polite. ¿Y qué significa polite? What does it mean? Polite is when you speak more, what? More formal, okay? More formal. Exactly. And can is more informal, but both of them are modal verbs, okay? Son verbos que nos ayudan, ¿verdad? O verbos auxiliares que nos ayudan a construir las oraciones, ¿verdad? Ahora bien, decimos, ejemplo de would. ¿Qué significa would? What does it mean? ¿Qué significa la palabra would en sí, chicos? A ver, ¿quién se acuerda? Who remembers mm -hmm. that? ¿O oh, esto es de ustedes? No. Would... Or should or could, right? Recuerden que could. Había. Ajá, could es podría, right? Podría. Would oh. es ocupado para el would like. ¿Se acuerdan del would like? Yes. Yeah. Ajá, lo único que con would siempre va un verbo para construir el significado. Toma, por ejemplo, would like, mm -hmm. would play, no. would talk. Yo hablaría. Yo este, jugaría, me gustaría, yo practicaría, I would practice, right? Yo practicaría. Esa es la única diferencia que siempre va con un infinitivo. I would like, bla, 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 bla. El would. Ahora vamos con el could, que es el que vamos a hablar, vamos a abarcar ese día con el can. El could es el pasado de quien también, okay? que significa yo pude, pero depende del contexto que esté hablando, así lo va a tomar, porque a veces lo ocupamos como auxiliar o como modal verb y a veces funciona como el pasado de qué. ¿Ok? ¿Qué de qué? Ahora bien, voy a proyectar solamente para hacer un recordatorio Está de lo bien. que vimos la vez pasada. ¿Ok? Porque esto lo vimos más antes. Bueno, mire, acá tenemos nuestro vocabulario. Decíamos play, sit, ay, play, go, talk, Tell, send, check, clean, or. Ok, todos los verbos. Ok, por eso no me que siempre con full. Vamos a, a ocupar un verbo en infinitivo. Y dice lo siguiente: Could is a modal verb used to express possibility or possibility. As well as to make suggestions. Quiere decir que nos ayuda a hacer sugerencias. Hablar acerca del pasado, ¿verdad? Una habilidad que tuvimos en el pasado también, ¿verdad? Así como la posibilidad, ¿ok? Y también para hacer eh, peticiones educadamente, ¿verdad? Claro. Could is also commonly used as a conditional, que es utilizado también como un condicional. Sentence, sentences as a conditional form of can, que es la forma del can, right? Y tenemos acá esta pequeña imagen donde nos explica más detalladamente, ¿verdad? Cómo es el uso del could, ¿ok? And it says, could is used to make an offer, to ask for, for permission, to express ability, to express possibility, to make requests, or to make suggestions. Eso es usado para hacer, para, para para hacer ofertas o para ofrecer algo, ¿verdad? Ofrecer para, la, para expresar posibilidades, para hacer una petición, ¿verdad? Para hacer sugerencias, para expresar habilidades o para pedir permiso acerca de algo. Por ejemplo, tenemos los siguientes ejemplos, ¿right? Could comes after the subject in a sentence. Siempre va después del sujeto en la oración. Ese es el lugar que ocupa, ¿ok? En la estructura de la oración. 
Ustedes aquí tenemos subject plus to plus verb base form en la forma base del verbo. Por ejemplo, tenemos couldn't is and. Ok, no, ese es, ese es el de aquí. Acá estamos. I could what? I could play tennis. Yo podría jugar tennis, ¿verdad? You could ask for help. Ok, tú podrías pedir ayuda, ok. Eso es como una suggestion que alguien más te lo está sugiriendo. She could play basketball. Ella podría jugar basketball en las tardes porque tiene el tiempo libre. ¿okay? Una sugerencia también. O posibilidad y habilidad también, ¿verdad? Ahora bien, eso es de, de, de affirmative form. You could dance well. Tú podrías bailar muy bien, ¿ok? But also we have the negative form. For example, we have this topic that is this one, right? Could is abbreviation or couldn't is the abbreviation of could not. Cannot in present, right? But this could not is in past. Uh, as well as the uh, auxiliary verb or the model verb. And here we have some examples. I couldn't play tennis. Yo no podía jugar tennis. You couldn't play basketball. She couldn't ask for help. Ella no podría pedir ayuda porque ella es muy caprichosa y no le gusta. O le gusta trabajar sola. That could be a reason, right? We could make the homework. You could ask for permission in the afternoon, right? They could write a letter, okay? Ellos podrían escribir una carta, right? And this is couldn't, right? But in this case, it's couldn't. You couldn't speak well, right? If I say they could write a letter, they couldn't write a letter. You could play tennis. You couldn't play tennis. We could ask for help. We couldn't ask for help. And like this, right? Okay, it's clear? Preguntita, chicos? <clears throat> Por ejemplo, aquí tenemos, you could dance well. You couldn't speak well. Tú no podrías hablar bien, ¿verdad? Pero... Tal vez porque se pone nervioso, le está frente a muchas personas y todo eso. You couldn't speak well because you are nervous, ¿ok? Porque estás nervioso. You be a reason, right? Ahora bien, preguntitas aquí con la forma afirmativa y la forma negativa del could. No question, teacher. Ok, perfecto. Ahora bien, siempre con la forma interrogativa, chicos, siempre hay que cambiar la posición del sujeto con el verbo, en este caso, auxiliar. En este caso es could. Por ejemplo, could I play tennis? ¿Podría yo jugar tenis? Could you ask for help? ¿Podrías pedir ayuda? Could she play basketball? ¿Podría ella jugar basketball? Could we... Ask for permission. Podríamos pedir permiso nosotros, right? Yes, I could or no, I couldn't, right? En este caso puedo utilizar the contractions or the abbreviations of could not. Si es negativa o si es positiva, o se va a decir I could, positivo, I couldn't, negativo. She could, positive. She couldn't, negative, okay? Preguntita, chicos. For example, we have another example. Extreme rain could cause the river to flow the city. La lluvia extrema podría causar que el río se desborde y inunde la ciudad. Esta es una posibilidad. Aquí está funcionando como possibility. Example number two. Nancy could is he like a pro by the age of 11? Passability. Nancy pudo esquiar 
como una pro, dice así, pro de él, de excelente, ¿verdad? Por la edad de los 11 años. Pues esa es una habilidad que ella tenía en el pasado. ¿Ok? Ella pudo esquiar muy bien a la edad de 11 años. You could see a movie or go out to dinner. Esta funciona como una sugerencia. Tú, pudi tú pudiste ver una, una o tú podri podrías ver, ¿verdad? En este caso, tú podrías ver una película o salir a cenar, ¿verdad? Esa es una sugerencia. Tal vez usted le pregunta acerca de qué es lo que puede hacer, que tal vez está de aniversario con su esposa o esposo y alguien más le sugiere que es lo que podría hacer, ¿verdad? Right? Ok, ahora vamos con la siguiente. Could I use your computer to, em to email my boss? Esta es una petición. Está pidiendo a alguien que le preste su computadora para poder mandar un email a su jefe. ¿verdad? Entonces, it functions as a request. We could go on the trip if I didn't have to work this weekend. This is a conditional. Acá está funcionando como un condicional. Nosotros podríamos ir al viaje si no tuviéramos que haber trabajado el fin de semana. ¿Ok? ¿Es clear? Preguntitas, chicos. Es como solamente para hacer un, un recordatorio. ¿verdad? Creo que ya más o menos no, ya lo dominamos. Y la pronunciación, chicos, de cool es cool. Cool, cool. Es esta, miren. Cool, la que está between brackets or parentheses, right? Cool. Could you, ta, 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 ta. okay? Could you pass me the sound? Could you come here early? Could you come eh, tomorrow? Or could you take me out? Podría sacarme a pasear o, a ba o bailar? Could you take me dance? Podría sacarme a bailar? Una como una petición, Usted está haciendo alguien más, right? Could you play with the kids? Podrías jugar con los niños, right? Could you play with the kids? Right? Yeah. Questions? Yeah. No? Vaya, yeah. okay. Ahora bien, I don't know if you want to make the practice online, but I guess this practice we already did it the last time, right? For that reason, I don't know if you, you want to do it. Acá está una práctica del Purem, pero esta es la que hicimos la vez pasada, chicos. ¿Ok? Los que estuvieron conmigo, ¿no? I don't know if the other ones would like to make. Or would like to, to do it again. ¿Les gustaría hacerla de nuevo? ¿No? ¿Yes? ¿No? No, no, no. ¿Ah? ¿Cómo no? Hagámoslo. Bye. Yes, Yes. <laughs> Bye, Aita. Ok, perfecto, Aita. Hoy sí. Ya ahorita se las pago. Si no, este, vamos a trabajar también el manual, chicos, porque hay que adelantar. Bueno, casi no estamos tan atrasaditos, pero sí. Ya lo vamos a terminar. Sí, ya atrás. Vamos a ver. Ahorita, niños. Bueno, mira, acá tenemos que es lo que vamos a ver, ¿ok? Siempre es, right? You are going to write could or couldn't, right? Write correctly the sentences. What you are going to do, you are going to write these sentences that you have here in the correct order. For example, we have she, her, visit, grandma, could. ¿Cómo sería la, el orden de la oración? Recuerden que siempre tenemos un sujeto al principio, al de bikini, right? Then we have the auxiliary verb, in this case, is she, to, to, she, she call visit. Later we have the know. verb in what? In the base form. And then we have the complement. <coughs> Esta no la hicimos, así, sí, no, no la hicimos, pero que la otra no, fue la que hicimos. No. Ok, perfecto, entonces es new one, ok. 
<laughs> it's go. Let's do it. They play. They could play in the park. Oh, Para llevarme la yum. Es el link lo compartí a Tichen. Creo que lo, o oh, sí, no, no lo he compartido. Ay, no. Vaya, no. no. okay, perfecto. Como lo estaba ya, ay, no, se me va todo. Bien. Ahorita, permítame, ya se los mando. Ok, perfecto. Vamos, niños. Acuérdense siempre de poner la capital letter at the beginning of the sentence. Sí. Let's see who writes to me. Teacher, is recommending to me to see what Hello, Richard. How are you? Hello, teacher. Good evening. <laughs> Good evening. <laughs> Rachel, I'm miro algo preocupada. <laughs> Me agarraba la noche, teacher. So, por eso yeah, estoy conectada. <laughs> ya pasó la lista. Yes, I already did it. No tengo asistencia. Qué pena. <laughs> <laughs> A la segunda nos vamos, este, Rachel. No hay problema. <laughs> Está bien, mira, voy a estar como ya antes, teacher, porque agarrar el bus. Boy. Ok, just let me know when you, when you arrive your home. Bye, teacher. Gracias. Ok. <clears throat>
Yuku. Koan, chicos, ¿tienen alguna preguntita? Vaya, here you are going to write the sentences in a positive form. And here you are going to pass this positive sentence to the negative form. After reorder these sentences, right? And then you are going to pass it to negative form here. And then in the step number three, you are going to look at the table that you have here and you are going to see what is the activity that each of them, Harry and Rachel, can do and they cannot do, right? In this case, you are going to write could or couldn't. It depends on what you have in the table, okay? Is clear what you are going to do? Ahorita siendo la teacher. Okay, perfect. Today. Um, they um, drink, and no, 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 they drink, I work, uh, and they go, they go, Ok, vamos con el primerito, Edwin. Night attempt. Congratulations, Edwin. Oh, good. Hey, vamos a ver, who else? Brandon, night attempt. Ok, perfect. Good. Excellent, also. Who else? Who else? Vamos a ver, ¿quién más?
Eso pasa. That's happened, guys. It's not our fault. It's the correct turn of the cell phone, right? Vamos a ver, Pablito, 8 of 10. Congratulations, Pablito. Also, excellent job, right? Bueno, miren, vamos bien, vamos bien. This, si es cierto, se puso visita. Okay, perfect. Excellent, guys. Let's see, Erika, Erika, eight of ten. Also, congratulations, Erika. She could visit her grandma, her grandma, grandma. Excellent, guys. Congratulations to all of you. Vamos a ver, somebody else. All we can start to make the exercise together, okay? So let's start. Vamos, I need some volunteers that can help me here, guys. So what, who is it, how, how is the number two? They could play in the park. Okay, they could play in the park okay perfect thank you number three volunteers that can help me please guys uh, we, could we could eat a lot of food. a lot of food uh, we could eat a lot of food okay we could eat a lot of food Thank you. Vamos con la siguiente. Next. You could uh -huh. watch a movie in the cinema. Okay. You could watch a movie in the cinema. Okay. Perfect. Thank you so much. Vamos with the next one. They could drive a real car. They could drive. Bien, a red car. They could drive, drive a red car, okay? Number, what? One, two, three, four, five, six, okay? Number six. You could buy shoes. You could buy shoes. You could buy shoes, right? You could buy shoes. Excellent. Number seven. The dog could run in the park. Okay. The dog could run in the park. Excellent. So let's continue with the negative form. So you are going to translate these positive sentences to the negative sentences. In this case, how we are going to do this one? 
she she couldn't visit her she couldn't uh -huh. she couldn't she couldn't visit her mother or her grandma right grandma 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 she couldn't couldn't visit her grandma oh i came from my area her grandma number two in this case would be they they couldn't play in the park couldn't again they couldn't play in the park excellent next one We couldn't cook, cook, cook. We couldn't eat a lot of food, right? We couldn't eat a lot of food. Next one. You cook. Then you couldn't oh my chicos you couldn't watch a movie in the cinema right so next one volunteers I'm speaking alone right they couldn't drive a red car. Okay, they couldn't drive a red car. Excellent. Next one. You couldn't buy you shoes. Excellent. You couldn't buy shoes okay you couldn't buy shoes and the last one here in this part the dog couldn't room in the park the dog couldn't room in the park okay excellent now was with the next so here we are going to write could or couldn't right it depends on what they do uh-huh the first one? Couldn't. Couldn't, okay, couldn't. So Harry couldn't run fast, but Rachel, what? Oh. Good, okay, excellent. Good. Number two, they? Couldn't. They couldn't, okay. Speak Russian. They couldn't speak Russia. Uh, Russia, okay, Russia. Russia. Okay, Russia. Hey, Harry, what? Good. Good, Good right? Good. Oh. Good, ride a horse, but... Right, sir. But Rachel couldn't, right? Couldn't, couldn't. Excellent. Thank you. Next, number four. Rachel. Okay, Rachel. Cool. Play. Cool. 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 Uh -huh. cool. cool. Play, play the guitar. The guitar. Play, again. The guitar. But Harry uh -huh. cool. But, but Harry cool. 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 Excellent, guys. And the last one. They. They. Cool. 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 Cook. Cookies. Cook. Cookies. Cookies, right? Excellent. Okay, let's see. Finish, right? 
Una creo que está mal. Ok, night of ten. Ok, they couldn't okay. drive a red car. Ah, es que aquí le puse separado. Look at this. Le puso separada la C de la A, no porque hubiera sido perfect, right? Ah, no, aquí hay otra, niños. Corean. So, that means. Este era acá. Harry couldn't ride a horse, but Rachel could, right? Tiene que ser the opposite, right? Okay, cool. perfect. Cool. Ajá. Perfect. Okay, vaya, miren, eso es súper, súper nice, right? Super easy, right? Ahora vamos con el Ken. ¿Qué recordamos del Ken? Les estaba diciendo que el cool es la, la versión educada del Ken. Okay? Y la versión en pasado del Ken, que significa yo pude, ¿verdad? A veces se ocupa como verbo en pasado, así, simple. Y a veces se ocupa como auxiliar mm -hmm. o model, verse, en ese caso. Ay. Pero tenemos el que, que es una forma más informal, ¿verdad? De decir las cosas y es que lo ocupamos cuando hablamos con personas que ya conocemos, que nosotros interactuamos desde hace un tiempo, ¿verdad? Y el could es más como para cuando no conocemos a alguien y la vemos por primera vez y le estamos hablando. Entonces, esa es la diferencia de los dos. Por ejemplo, yo el, el principio de la clase, cuando no los, conozco, no los conozco, perdón, yo les puedo decir, ok, could you speak a lot, please? ¿Podría hablar un poquito más fuertecito, por favor? Porque nosotros no tenemos confianza y todo eso. Y, y si es la primera vez que nos vemos. Pero ahora, chicos, ya entramos en, en confianza. Y les puedo ok, can you, right? Can you speak a lot, please? <ríe> ok, ya, más confianza. En el tipo de Pablito, habla más fuerte, please. <ríe> oh, dale, tal, Cristina, habla más fuerte, please. <ríe> Entonces, esa es la diferencia de las dos, ¿verdad? El can is used with your family, relatives, friends, and people that you already know. And cool is used when people doesn't know or don't know the other people, right? Or when you don't know the other people or the other person that you are knowing, okay? Yes, that's the difference. One is more formal and the other is informal, okay? Ahora vamos con la diferencia. Ahorita permítame, se lo voy a abrir acá. Ahorita les proyecto, right? Vaya, como ya más o menos es lo mismo, ¿verdad? Es como que estoy sustituyendo el cool por el can. Tenemos la forma positiva y tenemos la forma negativa, ¿verdad? Que en este caso sería. Can you pass me the sal, please? ¿Podrías pasarme la sal, por favor? Le dice Gonzalo a mesa. Ok. Y si usted lo quiere hacer negativo, le va a decir, I, este, I can pass the sal. I cannot pass the sal. Can I pass the sal? Etcétera, etcétera. Es lo mismo. En la misma orden vamos a seguir. Afirmativo, interrogativo y negativo. ¿verdad? Así como el could. ¿Ok? Y por eso solamente vamos a hacer la práctica. ¿Les parece? Para aprovechar el tiempo, por si no lo vamos a hacer un poquito más. ¿Ok? Ok. Va, ahorita se les paso el link. Otra vez. Yes, one more time. Ita, Ita está, usted está obligada, Ita. Ay, no, Ita. Y lo vamos a hacer juntos, solamente es para recordar, antes de pasar a los ejercicios del manual, para que usted los pueda elaborar, ¿ok? Vaya, mire, acá está. Esto es en cuanto al, al cool y el can. Pero acá vamos a diferenciar cuál es cuál. Aquí usted, esto es cortito, esto es una práctica cortita. Aquí usted me va a reordenar la oración en el, en el orden correcto. Puede ah. ser que sea could, puede ser que sea can. ¿Ok? Recordémonos que could es más formal y can es más informal. Con personas que usted ya conoce o con personas que no conoce, dependiendo. Por ejemplo, decimos, este es una, una pregunta. ¿Ok? ¿Cómo sería el orden? ¿De cuál teacher? Espérame que este teléfono... Pero, pero, pero... Miren, eso solo se mueve. Ah. Ah, como las que hacíamos antes. Yes, that's right. 
Vaya, vamos. You... Y recordemos cuando hablamos de una pregunta, the subject with the auxiliary verb or the modal verb change the position. Okay, always. When you, when you have a question mark here, always you are going to make the same. Okay, for example, we are going to move to this and we are going to move to this in this space. Could you, what? Could you use your, your mask. mask? Could you use your mask, please? And this is the correct mm -hmm. order, okay? This is, mm -hmm. these questions is more formal because maybe she is asking to a person that see for the first time, okay? So that is why she used or he used could. So let's That's see cool. the, the second one. This answer the issues. Compártalo, teacher. Vamos a hacer. Ahorita. <coughs> ya se los compartí, Ita, ¿verdad, chicos? Mm. O oh, de verdad no me cayó. Quiero ver. Sí, teacher, ya lo pasó. Oh, sí, 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 el último. Ah, ok, perfecto. Thank ¿Lo pude abrir, Edwin? Sí, sí, lo pude abrir. Sí. Mm, ahorita lo abrí yo. Esta es chiquita, la práctica, right? It's easy. Just to reorder the sentences. Ay, ay, ay. Okay, let's see. Vamos a ver. Okay, Salvador, ten of ten. Okay, congratulations, Salvador. Vamos a ver, Pablito. Also, 10 of 10. Look at this. Congratulations, guys. Ya ven, ya ven. Hoy sí, miren, rapidito. Y aquí vemos la, acaba la, la diferencia entre can y could. If you need some help, please let me know, guys. Okay. 
Okay, let's see. Cristina, okay, Cristina. Also, 10 of 10. Congratulations, Cristina. Excellent. Ya ven, ya ven. Ahí vamos, paso a pasito, okay? Vamos, vamos, despacito, pero seguro. Okay, let's see. Vamos a ver. Who sent it? Okay, excellent. Alex? Alexi, Alexis y Brando. Okay, perfect. <coughs> <laughs> Yo le dije a Alex, Alexis, por eso. <laughs> Sorry, Alex. <laughs> Lo que pasa es que comienzan los dos con casi similares nombres. <risa> ok, este, Alex, este, estamos haciendo una práctica en línea acerca del quién y el could. Si tiene alguna preguntita, me la hace saber, please. Aquí es solo de mover. Miren. Ok, dicho, thank you. Ok, you're welcome. Vamos a esperar uno más y luego vamos a chequear, ¿ok?
Excelente, Alex. Congratulations. Ok, vale, amigos. Entonces tenemos así, la cuestión queda así, ¿verdad? Como todas son preguntas, siempre recordar que el auxiliar va al principio. Cambia la posición del auxiliar con el sujeto, siempre, always. Sea el auxiliar que sea, ¿ok? So that means we are going to have could. Después tenemos el subject, right? That in this case is you. And then we have the verb in the base form, right? And then we have the complement that in this case could be the word please with the question mark. So the other one can what? Can, this case, can you take a photo please? Okay, excellent. Vamos con el siguiente. Could you repeat? The question, please. Could you repeat the question, please? Next one. Somebody that help me, please. Some of you. Would you like to help me with this one? Volunteers? Could you wash your hands, please? Okay. Could you wash? wash your hands. Okay. Excelente, Paulito. Could you wash your hands, please? Okay. Perfect. Next, another volunteer. Can you help me with me, homework? Okay. Yes. Can you please, um, can you when me. help me with my homework, please? Excellent, chicos. Vamos con la siguiente. Next. Can what? You. Me Okay, can you clean your room, please? Excellent. Can you cl clean your room, please? And the last one, guys. Could you give me some money? Okay, please? could you give me some money, please? Okay, could you give me some money, please? Mommy. <laughs> a ella se lo pedimos de una forma más polite, porque si no, no nos va a dar nada. <laughs> Por eso utilizamos el could. Si no, tenemos, can you give me more money? <laughs> si no, capaz me decía, no. <laughs> ok, varios. Entonces, eso queda así, miren. Congratulations to all of you guys. If you, if you don't make the practice right now because you have problems, you can do it after, right? After the class and you can send it to me later, ok? No worries. No hay problema. El punto es que usted me haga la práctica y que usted pueda diferenciar entre el can y el could. ¿Ok? Varios. Preguntitas hasta acá acerca del can y el could, the different, when we are going to use could, when we are going to use can, when we are going to what? I have a question for yes. teacher. Yes. Ok. Perfect. Tell me, Alex. Uh, what is different in the um, cool, cool, and can. Vaya, cool es un modo, pero también can es un modo, pero a veces cool funciona como eh, el pasado de can, que en el caso es poder, ¿verdad? Si lo tomamos como verbo, es el verbo poder. Entonces, a veces se ocupa como could, como verbo así en pasado, y a veces se ocupa como auxiliar. Ambos, ¿verdad? Tanto can como could se pueden ocupar como model verbs. La única diferencia entre ellos es que could es más formal y can es más informal. El could me lo vas a utilizar cuando no conoces a alguien o lo conoces por primera vez y le quieres pedir algo. ¿okay? O quieres preguntarle algo o algo relacionado. Y el can es cuando tú ya conoces a alguien. El que me lo vas a utilizar con amigos, familiares, hermanos, mamá, papá. Y el cool me lo vas a ocupar con personas ajenas. ¿okay? Que las ves por primera vez. Ya cuando agarras confianza, ya le puedes decir que. ¿Ok? Eso es todo. That's all. Ok. Thank you, okay. teacher. Y okay. uh, other, other questions. Uh -huh. El style should, should y el, y el would. would. 
Ajá, también, y el Wolf. también Eh, son model verse. exacto. Pero yo y Wolf, Wolf eh, ¿qué significado tienen, digamos, dentro de las oraciones? Vaya, el El should, should y el 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 should es deberías. Este es como más dar para dar suggestions. You should take a picture for, or take a picture of the homework. Tú deberías tomarle una foto a la tarea porque después se te va a olvidar, ¿ok? This is a suggestion, an advice, ¿ok? You should go to classes every day. Tú deberías ir a clases todos los días, ¿ok? Y would siempre es acompañado con un infinitivo para darle sentido. Por ejemplo, would like, me gustaría, would go, yo iría, would take, yo tomaría, would play, yo jugaría. ¿Ok? Depende del verbo que tú pones con would, así es el significado que tú le vas a dar. Lo único que todo termina en ir, debería, saldría. Eh, respondería, hablaría, etcétera, etcétera. Y el should no necesita este, como para darle sentido al acompañamiento, ¿verdad? Tú deberías tomar agua todos los días. You should drink water every day. Tú deberías tomar agua todos los días. Deberías. Ese siempre significa deberías. Y va acompañado el verbo, pero en forma base siempre y le da el otro sentido. Más el would si sí, tiene que ir por ley para que tenga sentido con otro verbo y se le da el significado del verbo que tiene él. Verbo, ¿qué tipo de verbo mencionó? Disculpe. Vaya, por ejemplo, would take a picture. Yo tomaría una fotografía. Would play tennis. Yo jugaría. Los, O sea que, con, los mes. o, o sea que ajá, esa forma infinitiva también. Pero Ah, eso, el infinitivo. would con el infinitivo le dan, los dos le dan el significado con el would. Y con el should no es así, porque el should siempre es deberías. Y luego con el, con el otro verbo, forma base ya es otro pista. Pero tú deberías tomar, tú deberías cantar, tú deberías comer, tú deberías tomar clases de inglés, o tú deberías tomar clases de francés, ¿Qué etc. fue? Y así sucesivamente, right That's the deep. Okay? Anotado. Thank you. You're welcome. Excellent. Another question, guys? No? Por aquí? Por allá? Por aquí? <laughs> okay. Vamos. Vamos entonces al manual, niños. Hoy sí. De manual. Okay? Manual. Vamos a ver. Hoy sí voy a proyectar. Me perdí de lo bueno. <laughs> Puede ver el video ahora es mañana, no hay problema. <risa> Para que así pueda tener ahí. No se me, no se me pierda la, la explanation, right? A las 8 de la mañana ya va a estar disponible. Ahí estamos, niños. Vamos, vamos, vamos. Estábamos en page, we were on page what? 19. 19, right? Okay, almost get there. Almost get there. Did you make the homework, guys? <coughs> yes. Yes, yes. the first. The first. Those. The first one is those. Okay, so it means, me la podría leer toda, please. Could you read? It's, the it's whole necessary. Mm -hmm. It's necessary to follow those steps to purchase what mm -hmm. someone needs. Okay, excellent. Number two. Who read number, number two? two. Okay, perfect. Vamos, Sita. Okay. I think that I want to buy that big desk. I like it. Okay, perfect. I think that I want to buy that big desk. I like it. Okay, perfect. Excellent. Mm -hmm. Number three, another volunteer. 
<coughs> Read number three. Okay, yo la leo si quiero. Okay, perfect. Go ahead. Do you want to buy this refrigerator? Refrigerator. 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 Excellent. It comes in four four different color. Okay, it comes in four different colors. Excellent. Number four. Who read number four? <coughs> ¿Quién la puede leer? Nelson, are you there? Yo, yo. Ok, perfecto. Vamos a ver. Eh, I am going to buy these two tablets with mm -hmm. this credit card. Ok. In the first one, is this one or this one? I'm it's going this. to buy these yes. two ta ta tablets or tables, right? Tablets, tablets, in este caso, with these credit cards. It is. Okay. En una es el alargado porque tenemos un plural form here and the other is singular because we have just one credit card. Okay. Excellent. Thank you so much. Ahora, niños, vamos. How to use the most of the pronouns? This is a brief explanation that we were discussing yesterday. Remember this. These are some examples, right? When we are going to use singulars and when we are going to use plural forms. Remember that singular is going to use with one object to be something that is here, near, or something that is far. When you have close the, the, the nouns or the object that you're going to talk about, you're going to use this. And when you have far the object, you're going to use that. So let's talk about plural forms. We have plural forms when you talk about more than one thing, person or place, okay? So in this case, you are going to use this for things that you have near to you and those for things that you have far from you, okay? For example, we have, you have to buy these shoes or my coworkers sold those products. Mis compañeros vendieron aquellos productos, okay? <coughs> so what we are going to do here, now we are going to write the correct demonstrative pronouns that belongs to each space in blank for each sentence that you have here. For example, we have in number one, we have, do you want to buy this, this. or that? Tablet. Okay. This, this is it. Okay, this tablet, yes, I want to buy the black one. Okay, si, sí. quiero la color negro, okay? Number two. Who read number two? Can I see these jeans? Can I see these jeans? Sure. What size? Que talla? Those. Uh, uh, this or those? Those. What do you consider, guys? Is these or no, those? That Yo creo que es those. 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 ¿Verdad que es those? those? Can I see those jeans, please? Ah, sure. What's up? Plural. Seguro. ¿Cuál talla? Okay, perfect. <laughs> Excelente, Talina. Number three. My friend and I are interested on... That. That. That makeup, okay? Make the small, up. the small box, la caja pequeña. Yes, right? Number four, did you bring those? Ah, but this, and this or that? This, Aquí creo que es that, niños. This, this, this that. Y este es this, <laughs> ¿verdad? It makes sense mm -hmm. like this. It sounds more, more good. My but friend and I are interested on that makeup. The small box, como diciendo, aquella caja pequeña. Entonces, that, yeah. And here is, no. did you bring this package? This. ¿Tú trajiste este paquete? Yes, I did. Okay. This. Number five, you can add. Does. 
Aquí en este caso es... So, this. 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 You can add these four sweaters to the chart. Okay, but can I take two? Tú puedes agregar estos cuatro suéteres Ay. a la carretilla. Okay, pero puedo tomar dos. Okay, puedo agarrar dos, como si puedo quedarme con dos. Le dice. Sí, le dice. Okay, number six. I have to go to buy this. <laughs> ¿Cómo es? That's uh -huh. Those new books Those at books. the library. Those books, right? At the library. I'm going with you. Okay, voy contigo, Liz. Maybe they are on the other side of the street and they say, okay, I have to go to buy those new books at the library. Okay, I'm going with you, okay? Or this could be also, right? Depends. Si la están viendo en la computadora, comprando el, viendo el menú en línea, también puede ser así. These new books. Depende si están lejos o si están cerca, right? ¿Es clear? Preguntitas, chicos. Lo veo bien cansadito. Ok, vamos a ver. Vamos a trabajar en grupo. Dice, create a conversation with a partner. One is a customer and the other is an agent. Pretend you want to order something online. And you describe the agent, the product you are seeing on an internet. Or an internet, right? ¿Qué le vamos a Vamos a simular. Uno es el vendedor y otro es el comprador. Quieren comprar un producto, ¿verdad? Y lo quieren ordenar. En línea. Y luego usted le describe a la gente el producto que usted está viendo en internet. Me imagino que es como que esté haciendo una llamada por teléfono, ¿verdad? Que quiere adquirir un producto, pero usted lo está viendo en el menú en internet. Y usted va a simular eso. Vamos a hacer una pequeña conversación. Pequeña, no muy grande. ¿Ok? With the vocabulary words that you have here. ¿Ok? So, that means we are going to make the break and we are going to make it in pairs. Vamos a hacerlo en parejas. Si alguien está solito, lo cambio, ¿ok? Vamos a ver how many of you are connected. 15, ¿ok? Pero como el pen es... Oh, uh -huh. bueno, vamos a hacer seven words. Seven pairs, ¿ok? Vamos a ver. Let's see. One, two, three, four, five, six, seven. ¿Ok? Vamos a hacer seven. Pero si alguien está solito, lo voy a mover, ¿ok? I'm going to move it. Go ahead. Right, chicos. Okay. Get in, please. Okay. Vamos. Entremos, chicos. <coughs> Excelente. Vamos a... Ok, thank you so much. Vamos a ver quién más. Italina, entremos, please. No, no puedo entrar. Why is that? What happened? No, sé. no ha recibido la invitación, Ita. Sí, sí, pero le di entrar, pero no me dejó, no, no pude entrar. Ah, okay. ¿Con quién me agregó, Ticha? Ahorita estás con Nelson, pero quizás te voy a cambiar de, de room. Oiga. Okay. La voy a cambiar con Pablito, ¿le parece? Sí. Ok, perfecto. So you are going to be in room six. Go ahead. Rachel, are you there, Rachel? Daniel? <laughs> okay, let's see. Vamos a ver, teacher. Está fallando la señal. Acá está viendo. Okay. Okay, Brandon.
If you need help, please let me know, guys. If you want, you can text me and I'm going to get in your group, okay?
Uh, podrían decirme, I don't know. Podrían decirme, I don't know. Y me podrían decir que me lo, que lo van a describir. Y así podré yo identificar. Ok. Sería, I don't No lo sé. I don't know. I don't know. I don't know. Ok, ¿cómo van, chicos? But, Super bien, right? Pues ahorita, ahorita tenemos un guión para hacer un bestseller. ¿Quiere escuchar? Ok, perfecto. Go ahead. Vamos. Vaya. Vale. Entonces, ellos llaman al 911 y nos. Ah, no, mentira. <risa> de emergencia. <risa> no, perdón, no. No, es good morning. I need information that the cell phone, please. Y bueno, el, 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 el agente contestaría, eh, good morning. Oh, sure. Could you tell me what's model, please? Y la, el customer contestaría, I don't know. But, uh, this, bueno, pero, ahí sería, pero lo puedo describir, vea. Uh -huh. I But I can discretion. Sería, I, can, ¿verdad? I can describe it or I can send you a picture. Puedo enviarte una fotografía ah, ¿verdad? o un screen, pero, una ah, captura, okay. ¿verdad? Como acuérdense que está ah, ahí, okay. está viendo el menú en línea. Ajá, sí. Pero yo no tengo WhatsApp, no me van a dejar ver el WhatsApp. Ahí. <risa> <risa> este vale. <risa> Son no, broma. We su we no, sí. <ríe> no, son broma. No, Vaya, dar, pero pero eso... Ah, eso es lo que no le permite. Uh, I, I, have, I have not to see the WhatsApp <ríe> during the work. Uh, I don't have to see the WhatsApp, right? Uh -huh. <ríe> Entonces me dijo that, pero, uh, but I can send, send, me dijo, ¿verdad? I can send you a picture or a screen you can say picture or you can say a screen una captura ah oh, pero entonces podemos ocupar mm -hmm. ah ok entonces sería but i can send send you perdón i can send you le puedo send enviar you. una captura send you mes. I can send uh, you a screen uh, or a picture. A screen or a picture. You can say both, right? Or or a picture. Yeah. Ah, screen, pardon. A screen. Mm -hmm. Screen. Okay. You always hear. Uh, uh, I know. Okay, perfect. You can say. You can say. Okay, perfect. Let me let me see or oh, show me. Okay, right? perfect. Yes. Okay, show perfect. Me. Oh, Let me see, ¿verdad? Déjame ver. Y ahí mm -hmm. le, y le, y le, le, le ayudo. Let me okay, see, perfect. and then and them I can help you. Por si, porque ya viene el modelo, see. usted va y lo busca. Sería, oh, ok, perfect. Let me see, y luego sería... And uh, I can help you. Y luego puedo ayudar. And I can... And, uh, y ahí está utilizando el uh, can también. Eso está muy can, bien. Uh, help. You. Okay. ok, perfect. Sí. Vaya, chicos. Uh -huh. Voy a estar okay. trabajando porque voy a chequear los otros grupos. A ver si necesitan ayuda. Ok, los vamos. Sí. Lo teacher, teacher. Sí, antes que se vaya. Eh, como verdad que como el teléfono es en línea, no lo tenemos eh, cerca, sería el dad. That is... Ajá. Por ejemplo, que... o, o como usted le está mostrando la imagen. This is Ajá. the one that I want. Ese es el, el que yo quiero. This is the one that I want. Uh, ok, este es el que quiero. This is, this, this, is, one? this is the uno, ¿verdad? This. Uh -huh. No el alargado, this? sino que el this. Sí, sí. This, this is the one. The one. This, uh -huh. the one. The one. Le voy a poner el arico de, de H-E, uh -huh. one, that I want. That I want. I want de querer, ¿verdad? Want de querer, exactly. Mm -hmm. This is the one that I want. Exacto. Y ahí está usando okay, el this you. y el that. Vamos. Ooh. Ok. ¿Alguna otra preguntita? ¿Ya? ¿No? Yes, no. Yes. Ok, perfect. Bueno, ahorita voy a ayudar a las demás. Nos vemos un ratito. Ok, thank you so much. Thank you. Thank okay, you. Ok, thank you, teacher.
Mm. No, guys, do you need some help? No, teacher. Oh, it's okay. It's okay. Okay, perfect. Could you tell yeah. me your conversation, please? I would like to hear you. Okay. Uh, Chris. Uh, Christina. Mm -hmm. Okay. MPS. Hello, how can I help you? Yes, I'm looking for a squatter. In size. Let's see, hers a nice good one. What do you think? I think it right rather have have it in blue. Mm -hmm. Okay, hers blue in a medium. Would you like to try it on? Okay, yes. I love it. It fits perfectly. How much is it? How much it is, is fifty dollars. Perfect. I I take it. That's it, teacher. Okay, perfect. Vaya, pero como estamos comprando en línea, usted le puede decir, could you send it to my house, please? Podría mandármelo a mi dirección. Could you send it to my address, please? Así. Yes, yeah, sure, va. That's me. Le agregamos como las cosas que estuvimos viendo ayer. Ah, para, una, una nada más, solo para como finalizar la conversation. ¿verdad? Como por eso que es ah, en línea okay. que está escogiendo, entonces que se lo manden. Y así. You have to say, uh, could you send me your, your address or your direction? Yes, sure, dígale. Sí, así es, sí, seguro. Mm -hmm. Yes, okay. sure, Cristina. Yes, sure. Excellent. Muy bien. Excelente, niños. Buen trabajo. Súper bien. Se escucha súper bien. Vaya. Veo que Thanks necesitan you. mucha ayuda, chicos. Voy a, a ayudarle a los demás grupos. Nos vemos en la general hoy. Okay. Sigan practicando. Si gustan, pueden intercambiar roles. Digamos, luego Cristina es el vendedor y usted es el customer, ¿ok? Para practicar las dos partes de la conversación. ¿Ok? Ok, teacher. Perfecto. Yes. Thank you so much. Hello guys, ¿cómo vamos chicos? Do you have some problems or do you need help? Ya tenemos la experiencia, teacher. Ok, perfect. I would like to hear you. Me gustaría escucharlos, chicos. I would like to hear you guys. Ok, fine. Eh, Salvador. Ok. Thanks perfect. so much for the calling. Edwin is speak. How can I help you? Hi Edwin, could you give me some information about digital quantities? Of course, it has fast processor intelligent keyboard and a large technology screen. I see. Can you give me information about the warranty? I'm sorry, I didn't hear. Will can you repeat it, please? Can you give me the warning of digital computer? Thanks. The warranty of it is the for three years after using. Ah, y la y la va a comprar, Salvador. Yes. Ok, dígale, ok, la quiero, mándenme la casa. <laughs> Please. Uh, ok, well, I want. I want it. Or I, I, I want it. to get it, right? También. I want to take it en la cosa. La, la tomaré. O la oh, voy a yeah. querer. <laughs> La, la, la transacción necesito. Oh, por eso. Ay, y le dice, ah, no se mándeme la, ¿qué? La, 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 la address. <ríe> sí, el vocabulario que estuvimos sí, sí. ocupando el día de ayer podemos utilizar también, chicos. Para, es como solo agregarle para el cierre de la conversación, que no quede así, ¿verdad? Uh -huh. Porque ahí no se sabe si la va a querer o no la va a querer, si la compró o no la compró. Solo pregunté por la información. Ok. Y no preguntó el precio. Ah, eso. Ajá, también. The price. Solo estaba haciendo como una cotización. <risa> solo... <risa> De cómo le dicen, no, mire, solo estaba viendo. <risa> solo estaba viendo, cabal. 
Se lo quiero ver. Ay, sí, dije yo. Sí, voy a abrir el shopping, right? Vamos a abrir el shopping, right? Vamos a abrir tu miares. Me regreso con la tarjeta. No, pero está bueno. Hey, good team. Excelente grupo, niños. Se les oye super nice. Bien natural. Solo si se agreguen en la finalización porque no, no debemos dejarla así cortadita. Ah, ok. Ok, perfect. Congratulations, guys. Ya lo usamos un ratito porque voy a ir a chequear a nosotros. Ok. Nos vemos dentro de un ratito, ok. Si gustan, pueden este, intercambiar, intercambiar roles para que practiquen los dos lados de la conversación. Vaya, vaya. Ok, perfect. Go ahead. Alex, what happened? Se me salió del grupo. Yes, teacher. Cuando estaba viendo una, una palabra, este, se, bueno, no sé qué hice, pero se desconectó. Ah, ok, perfecto. Vaya, vamos a ver entonces. ¿Pero practicaron? Eh, un, no, no mucho. Ok, entonces lo voy a volver a, a introducir en el grupo. Estaba en el grupo 1, ¿verdad? Con... Con Erika. la chica, sí, creo que Con sí. Con las chicas, ok, ahí, ahí vamos. Vamos, hoy sí. Thank you. You're welcome. Hello, hello, guys. ¿Cómo van, mis niños? ¿Cómo van? Super bien. Nice, teacher. Nice, ok, perfect. Did you finish? Yes. Ok, perfect. I would like to hear you guys, ok? I would like to hear you guys. Me gustaría escucharlos, chicos, please. Ok, ahorita. Ok, perfecto. Okay, Lo voy a cambiar. Vaya, Vaya. Ahí está. ¿eh? Eso sería lo último. Comenzalo, Paulito. Ahorita comenzamos. Okay. Good morning, thank you for telling this part. How can I help you? Uh... Y, y lo de abajo. ¿Cuál de abajo? Ay, an interesting. <laughs> Ay, qué bueno. <laughs> Vaya. I need to know the price of the products that you are promoting on the web. Ok. Which products are you interested in? On Samsung brand computer. The only price is uh, maybe five hundred fifteen dollar. Okay, I need it. You can break it to my house. What is the form of payment? Ah, okay. The form of payment is the uh, cash. Um, a guy in Chile, um, después, or could you give me your dress, please? Ah, es que después me pusiste que te diera la dirección, va. Sí, pero es que, es que lo pusiste dos veces, Paulito. Lo último lo repetí porque le cambié de las nueve de la mañana. Ah, vaya. Entonces, my dress is yeah. residential Las Jacarandas. One cent five polygon. The house 
Hay 98, ¿cómo se dice? 98. 98. 98. 98. 98. Thank you. Okay, okay. Después. We will be delivering uh, it to you on Monday, August 21 at 9 a.m. Okay, thank you. Okay, perfect. Va a comprar un Samsung, Victalina. Ok, perfect. Good, excellent. <laughs> Vaya, qué bueno. Lo felicito porque ocuparon el vocabulario que subimos a Cuba. Pues sí, esta chica. Que subimos discutiendo la de pasada, ¿verdad? Con lo del address y todo eso, de, 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 de use of the warranty y todo eso. La ocupamos. Vaya, vamos a ver esto, por ejemplo, de este credit cards, information. ¿Qué más decíamos? Confirm your information and submit, select the items, go to the online page, write the, your building's address and check the price. Confirm. Ustedes hicieron todo el proceso, ¿verdad? Paso a paso de lo que estuvimos viendo ayer y eso es súper bueno, ¿ok? Ahora solo falta la práctica, ¿verdad? Si gustan, pueden cambiar, intercambiar roles para que podamos, pues, abarcar las dos partes de la conversación, que se debe lo ideal. Pero ahorita estamos 55 minutos pasadas las, las 9. Entonces quiere decir que es hora de la lista. ¿Ok? Voy a cerrar las salas y los veo en la, en la general. Y vamos a tomar dos ejemplos nada más y luego pasamos la lista. O un ejemplo, depende del tiempo que tengamos. ¿Ok? okay. Thank you so much and congratulations. You're welcome, teacher. Excellent. Okay, hello guys, it's time to pass the list for a second time, right, teacher? Me sacó de la clase. So, se, se salió. <laughs> me sacó y dice, no, ya no la saqué. <laughs> okay, perfect. Varios, mire. So, quiero ver. 57 minutes past nine. So, that means it's time to pass the list for a second time, right? So, We were making the, the conversation, but because we are on time, we are going to let it for tomorrow, okay? Tomorrow we are going to check it, and we are going to give the opportunity to practice more because you have to switch the roles in order to practice both sides of the conversation, okay? So that means we are going to pass the list right now, okay? And then we finish and you can go to bed, okay? By the way, make the homework. If you didn't make the homework yet, you are going to make it today or tomorrow. Remember that this week is second week, right? So in this week, you have the midterm and you have five homeworks for this week. Try to work on that slowly, without stress, okay? When you have time in order to get advanced and don't be late with the homeworks, okay? That's my advice. Okay, so I'm going to pass the list and we finish, guys. So get started. Vamos a ver, let me see. Okay. Okay, Alex and no Ramirez Salazar. Here. Thank you. Ana Lisset Perez Colimbres. Ana Raquel Campos Ayala. Present. Thank you. Brandon Alexis Velasquez Ayala. Present. <coughs> ok. Cristina Beatriz Rivera de Caravantes. Present. Thank you. Daniel Ernesto Abrego Brizuela. Daniel, nos sacaron. Nos no ok. Yo ya entro, Daniel. Ok. No, Eric... here, teacher. Ah, ok. Erika. No, no no, no sé. Ah, ok. Erika Lisset Ayala Ramos. Present teacher. Thank you. Fabiola Giselle Molina Saavedra. 
Francisco Ernesto González Boquín. Italina Castro, ahí nos dice present in the WhatsApp group. Jennifer Guadalupe Rivas Rosales. Jorge Alberto Laínez Díaz. José Edwin Escobar Posada. Karen Arely Torres Present García. Teacher. Excelente. Present teacher. Thank you, Karen. Luis Eduardo Reyes. Present. Thank you, Luis. Nancy Carolina Saldaña Membreño. Present teacher. Thank you, Nancy. Nelson Arnoldo Revillera Quintanilla. Oscar Daniel Castillo Ramos. Paula de Alberto Juárez. Salvador Wilfredo Cerón Palacios. Present. Thank you, Salvador. Teresa de Jesús Ramos Santos. Ok, thank you Present to all of you. Guys. Ok, Teresa, thank you so much. Bien, chicos. ¿Preguntitas hasta acá, niños? ¿No? ¿Ya quiere ir a dormir? No, <ríe> ¿Quiere ir a dormir? Yes. Ok, perfecto. Yeah. It's time. It's 10 o'clock. So that means it's time to go, Robert, ok? So, so thank you so much for being here and I see you tomorrow at the same time, the same channel, okay? Thank you for all for all for all of you guys and ta ta. Bye bye and see you tomorrow. Have a nice week, okay? Good thank night. you so much. Thank you. Good night. Good night, everybody. Good night. See you tomorrow, bye -bye. guys. <clears throat>